Welcome to Tucci's Kitchen. Welcome na rin sa garden ko kasi karamihan ng sangkap ang gagaling sa garden. Fresh, organic, kulang chemical, at sariling ani ko. Ito mo, ang daming kong sigarilyas. Ang lulutuin natin ngayon ay salmon sinigang sa miso or sinigang na, na salmon sa miso. Ito yon, parang cream type na hindi ko alam. Basta miso. Mayroon ito sa grocery, mga 30 to 40 pesos at isang ganito. Pero ito, sa palengke ko binili, 10 pesos lang. Pwede kayong gumamit ng ready mix na sampalok with miso. Yung may choices yun, ba? Original, with gabi, with sili, or with miso. Kung hindi nyo ito mahanap sa grocery. Pwede ito sa kahit anong isda. Yung malalaking isda, maya maya, tuna, kahit anong isda na gusto nyo lutuin, pwede ito. Ito na yung mga ating mga sangkap. Miso, sile, okra, talong, sigarilyas, sibuyas, bawang, kamatis, medyo nabubulok na, galing din ta sa labas, madami kasi kong kamatis, luya, uh, mustasa. Nag-sale din ang salmon head nung New Year ata yun, kaya ang mura niya, 58 lang. Almost 1 kilo na siya. So, less than 100 pesos siguro to total cost ng mga gagamitin ko. Additional ingredients is cooking oil, patis, uh, sinigang mix ng sampalo, plus asin. Mayroon pa nga akong extra nito o oh, talong at sili. Galing din sa kapitbahay ko. Mahilig din sila magtanim. So, nagpapalitan lang kami ng mga tanim-tanim namin. Linisin lang ang salmon head. Pagkalinis, lagyan nyo na kagad ng asin para medyo mamarinate na siya sa asin bago lutuin. Pihitod natin yung oil. Why natin kailangan lutuin ng konti yung salmon para maluto siya ng konti. Pag nilagay natin sa soup, hindi siya madudurong. At the same time, nakatanggal ng lansa. At magandang tingnan nyo, medyo may brown-brown ng konti. Kaya natin kailangan i-preheat ng ko. I-lutuin natin ng konti yung ano, yung fish head. Hindi siya lutuin nito, konting fry lang. Itong brown lang, ganyan. Para medyo maging firm siya, hindi siya madaling maduro pag niluluto natin. At the same time, maganda siyang tingnan, hindi mukhang buhay na buhay yung fish pag niluto natin sa sinigang. Although kinakain naman ng hilaw ang salmon, Pero iba pag sinigang eh. Lagyan na natin ang oil. By the way, shout out nga pala kay Amay, tsaka kay Shirl, college friend ko. Pinin ko naman sikat na sikat na ako. Ikaw talaga Amay. Nagpapashoutout sa YouTube ko. Sige, pagbigyan. Lalagyan natin ng bawang. Sana wag makat yung phone ko. Pag umiinit pala ang iPhone, makakat eh. Lagyan natin ng sibuyas. Itong cooking pot. Sponsor ng ate ko yan. Thank you, Teh. May pang cooking show na ako na ano, kaldero. Pwede mo pa ako sponsor ng isa pa. <laughs> Joke lang yun. Good for 5 years na daw yan. Pag medyo maluto-luto na ang sibuyas, saka natin lalagay ang kamati. Okay. Lagay natin ang kamati.
Ngayon natin yung luya. Kahit bangot pala, kailangan tutuhin nyo ng konti. Kahit anong isda na sisinigang mo sa miso, kailangan i-try nyo siya ng konti. Pwede din tilapia, bangos, or anong malilaking isda na nakikita nyo. Sa palengke, sa grocery. Lagyan na tayo ng miso. Okay lang yung madami. Kasi mag yan, parang magiging cream yung sabaw ng sinigang natin. Yung iba po, lagay tayo ng patis. Yung iba, naglalagay ng, alam niyo yung hugas bigas, ginagamit sa sinigang. Yung mga pangatlo, pang pangalawa pangatlong banglaw ng bigas bago kayo magsaring. Yung magandang gamitin din yung pang sinigang. Parang malabo siya sa sabaw. Mas masarap. Maglalagay tayo ng water. Mga 1 liter ng water. Pakaluan natin siya. Ayan yung nabili ko na salmon. For 58 pesos, meron akong 6 pieces na salmon head. Lagay na natin yung mga salmon head. Pag magaling ka lang maghanap ng mga bagay-bagay na mura, malaki matitipid mo na lang sa pagkain. Lagay na natin yung sile. Pakulaan lang natin, pati itong talong. Nahugasan ko na itong mga to. Lagay nyo na lahat ng gulay. Kasi madali lang naman maluto yung salmon head. Sa so, huli natin lalagay yung sigarillas. Madali lang maluto yun eh. Sa so, huli lalagay yung ano, yung sinigang mix. Kasi pag nilagay mo kagad siya, eh, baka hindi maluto yung gulay, matigas. Pakaloan lang natin. May naiwan pa akong isang sili. Pwede mo nang timplahan ng asin. Laging himalayan salt ang gamit ko. Favorite ko kasi yan. Hindi siya ganun kaal. At sabi, marami daw minerals, vitamins. So, yun ang ginagamit ko. ko na pang paasin nyo na. Eh. 
maganda talaga pag marami kang tanim, no? Malaki na titipid, no? Bukod sa masustansya, mura na. Tapos wala pang chemicals. Ito, nabili ko to yung talong seedling. 2 pesos, isang seedling. Ganto lang siya kalaki. Ngayon, nakakaani na ako. Ito, 2 pesos din yung seedling ng sili. Tapos, tinanim ko lang. Madami. Madami na ako na ani. Pinamimigay ko na rin yung iba. pesos, 6 pieces na salmon head. So, lumalabas na kulang 10 pesos per isang... Ano yan ah? Bale, 3 pieces lang na salmon head cut into 2. So, mga 6 pieces. Kulang 10 pesos. Ang isa, wala pa. ten pesos yung miso. 10 pesos yung mustasa. Less than 60 pesos ang salmon head. So, magkano lang ang gastos? Mga ulam to ng ilang katao. Magandang ulam to kasi nakakasawa yung meat na nakaraang holiday season. Usually, puro fish ako ngayon. Fish, bread, hindi mo na ako nag-imit. Pwede natin lagay ang sigarilyas. Hindi ko naman tinodo yung mga ani ko. Talo, ah, okra. Itong mustasa, pag, pag papatayin mo na yung ano, Pagpapatayin mo na yung stove. Lagay ito. Mapilas lang itong maluto. Wait lang natin. Tapos lagay na tayo ng sinigang mix. gumamit ng original sampalo. Wala nang bungay kamyas ko. Pwede rin kamyas. Pero masarap ang kamyas sa sipon. Tikman ulit natin. Ay. Ooh, perfect. Pero kulang sa asin. Maglalagay pa ako ulit ng isa. Perfect daw. Tapos sabay maglalagay pa ng isa. <laughs> kulang lang sa asin. Kayo naman. Okay. Tapos patayin na natin yung apoy. Kaya na, ito na ang ating sinigang na salmon sa miso. Thank you for watching!